ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിഷാന സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓവണും പിസ ബേസും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി പിസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ പിസ ബേസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം പിസയുടെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജ് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ സവാള വലുതാണെങ്കിൽ നേരെ പകുതി മതിയാകും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഓപ്ഷനിലാണ് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നല്ല മസാലയിലിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കടായിൽ ഓയില് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയില് നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കടായിൽ തന്നെ ഞാൻ പിജക്കുള്ള മസാലയും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീഡിയം കുക്കായാൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മല്ലിയിൽ മുറിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കാണണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പരിപാടികൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം മസാല നല്ലപോലെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പിസയുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടക്കുള്ള പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാല് മുട്ടക്ക് അര ഗ്ലാസ് ഓയില് അര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം അളവിൽ ഓയിലും മൈദയും എടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വലിയ സ്പൂണ് മൈദയും നാല് വലിയ സ്പൂണ് ഓയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഓയില് ഒരു സ്പൂണ് മൈദ എന്ന കണക്കിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഓയില് മൈദ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മുടെ പിസയുടെ ബാറ്ററിയുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മസാല ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഐഡിയയിൽ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കം റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട്
ഓവണും പിസ ബേസൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു അടിപൊളി പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു